നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കായംകുളം നഗരസഭയിലെ എൽ ഡി എഫ് ഭരണ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ നടത്തിയ സമരം പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ജാളിത തീർക്കുവാനാണ് അവിശ്വാസമെന്ന് ഭരണപക്ഷം അശാസ്ത്രീയമായ ടി പി ആർ സംവിധാനത്തിലും വ്യാപാരി ദ്രോഹത്തിലും പ്രതിഷേധം വ്യാപാരി സംഘടനകൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സമരം നടത്തി പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ജില്ലയിലെ വിവിധ താലൂക്കുകളിൽ വീടുകൾ നശിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ മൂന്നേ ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേർ രോഗമുക്തരായി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് ദശാംശം ഒൻപത് ഏഴ് ശതമാനം പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേർ ചികിത്സയിൽ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കായംകുളം നഗരസഭയിലെ എൽ ഡി എഫ് ഭരണ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാർ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകി പതിനെട്ട് കൌൺസിലർമാർ ഒപ്പിട്ട നോട്ടീസ് കൊല്ലത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ മുമ്പാകെയാണ് നൽകിയത് കായംകുളം നഗരസഭയിലെ എൽ ഡി എഫ് ഭരണ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ അവിശ്വാസ പ്രമേയം നോട്ടീസ് നൽകി പതിനെട്ട് കൌൺസിലർമാർ ഒപ്പിട്ട നോട്ടീസ് കൊല്ലത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ മുമ്പാകെയാണ് നൽകിയത് നഗരസഭയിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം നടത്തുന്ന അഴിമതികൾക്കും സ്വജന പക്ഷപാതത്തിനുമെതിരെ യു ഡി എഫ് കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് ദിവസക്കാലമായി നടത്തി വന്നിരുന്ന റിലേ സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലേക്ക് കടന്നതെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിനാല് അംഗ കൌൺസിലിൽ യു ഡി എഫ് പതിനെട്ട് എൽ ഡി എഫ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബി ജെ പി മൂന്ന് സ്വതന്ത്രൻ ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷി നില ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിലേ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലാ കഥകളും കള്ളക്കഥകളും പ്രചരിപ്പിച്ച് നഗരസഭാ ഭരണം തകർക്കാനുള്ള യു ഡി എഫ് നീക്കം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് കായംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല വൈസ് ചെയർമാൻ ജെ ആദർശ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു ന്യായവും വസ്തുതാപരവുമല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യു ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാർ നടത്തിയ സമരം പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ജാളിത തീർക്കാനാണ് അവിശ്വാസവുമായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞു ഇല്ലാ കഥകളും കള്ളക്കഥകളും പ്രചരിപ്പിച്ച് നഗരസഭാ ഭരണം തകർക്കാനുള്ള യു ഡി എഫ് നീക്കം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് കായംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല വൈസ് ചെയർമാൻ ജെ ആദർശ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇല്ലാ കഥകളും കള്ളപ്രചരണങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ച് നഗരസഭാ ഭരണത്തെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് യു ഡി എഫ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ന്യായവും വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യു ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാർ നടത്തിയ സമരം പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ജാളിത മറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ അവിശ്വാസവുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ന്യായവും വസ്തുതാപരവുമല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യു ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാർ നടത്തിയ സമരം പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ജാളിത തീർക്കുന്നതിനാണ് അവിശ്വാസവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു പോലീസ് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണ് വനിതാ കൌൺസിലറും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടിയ കൌൺസിലിൽ പ്രത്യേക അജണ്ട വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചെയർപേഴ്സണെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനവും എടുത്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ മരമുറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് വേണ്ട നിയമ നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ കയംകുളം നഗരസഭയിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ വനിതാ കൗൺസിലറായ ആസ്പത്രി സൂപ്രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൗൺസില് പ്രത്യേക അജണ്ട വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അത് പിന്നെ ചെയർപേഴ്സൺ അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു അത് കമഴ്ത്തി കളയാനൊന്നും പറ്റുന്നതല്ല വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഏതെങ്കിലും ജനത്തിന് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ അധികം വരുന്നത് അന്നേരം അവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചോ കൊടുക്കുന്നത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം ആഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് കൂടിയ കൌൺസിലിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്ത് അഴിമതിയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് യു ഡി എഫ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണെന്നും ചെയർപേഴ്സണും വൈസ് ചെയർമാനും
അപ്പൊ ഈ അവിശ്വാസം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആരും പേടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല സ്ലോട്ടിലൂടെയും ഗർഭിണികൾക്കും പാലിയേറ്റീവ് കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ ടോക്കൺ വഴിയുമാണ് വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഇത് നഗരത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭ്യത അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി എത്തിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ എന്ത് അഴിമതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നും എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാരണം മരംവെട്ട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ തന്നെ നടത്തുന്ന സമരങ്ങളൊക്കെ വെറുതെയാണ് കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെല്ലാം നഗരസഭ അതിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ അതിൻ്റെ യഥാസമയം തന്നെ അതിൽ ഇടപെട്ട് അതിന് വേണ്ട നടപടികളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുള്ളൂ വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം സമരാഭാസങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് പാലിയേറ്റീവിന് നമ്മൾ എടുത്ത് പാലിയേറ്റീവ് കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതിൽ പോയിട്ട് പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരുവിധ ക്രമക്കേടുകളും ഈ കായംകുളത്ത് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നഗരത്തിലെ ഭരണം മോശപ്പെട്ട് പെടുത്തുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ യു ഡി എഫ് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ അവിശ്വാസത്തെ എൽ ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിടുമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നഗരത്തിലെ രോഗവ്യാപനം വലിയ രൂപത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് എ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തീവ്ര പരിശ്രമത്തിലാണ് നഗരസഭ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എ വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും കടകം പോളങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും ഈ സാഹചര്യത്തെ തകർക്കുക എന്ന ഗൂഢ ലക്ഷ്യമാണ് യു ഡി എഫ് നഗരസഭയ്ക്കകത്ത് നടത്തി വന്നിരുന്ന സമരത്തിന് പിന്നിലുള്ളതെന്നും ചെയർപേഴ്സണും വൈസ് ചെയർമാനും പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനും പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കളുമായ എസ് കേശനാഥ് ഹരിലാൽ പി എസ് സുൽഫിക്കർ മായാദേവി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു സർക്കാരിന്റെ അശാസ്ത്രീയമായ ടി പി ആർ സംവിധാനത്തിനെതിരെയും പോലീസിന്റെ പീഡനത്തിനെതിരെയും കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കായംകുളം യൂണിറ്റ് പന്തംകുളത്തി പ്രകടനം നടത്തി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി സോമരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അശാസ്ത്രീയമായ ടി പി ആർ സംവിധാനത്തിനെതിരെയും പോലീസിന്റെ പീഡനത്തിനെതിരെയും കേരള വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കായംകുളം യൂണിറ്റ് പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി സോമരാജൻ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി നസ്രുദ്ദീൻ കടകൾ അനിശ്ചിതമായി അടച്ച് പൂട്ടി കച്ചവടക്കാരെ വഴിയാധാരമാക്കുന്ന പട്ടിണിയിലാക്കി ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ പ്രവണതയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുവാനായി ഇന്ന് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയൽ ധർണ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കായംകുളം യൂണിറ്റിലെ വ്യാപാരികൾ നേതാക്കന്മാരും പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തുകയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനകം തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒമ്പതാം തീയതി മുതൽ കടകൾ തുറക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകും യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സിൻ സബാദ് എം ജോസഫ് മധു വി കെ അബു ജനത എ എച്ച് എം ഹുസൈൻ എസ് കെ ഷിബു എ ബി എസ് നാഗൻ രാജാസ് മനു വിജയ അനീസ് മംഗല്യ സാജിദ് പ്രദീപ് ബിനിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അശാസ്ത്രീയമായ ടി പി ആർ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ വ്യാപാരികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് വന്ന് കയറിയാൽ ഉടനെ അശാസ്ത്രീയമായി കയറി വന്ന് പരിശോധന നടത്തി മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം വരെ ഭെട്ടി അടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരു രൂപ പോലും ഇവിടുത്തെ വ്യാപാരികൾ അടക്കില്ല ഇതിനു വേണ്ടി വന്നാൽ ഹൈക്കോടതി അടക്കം സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി സംഘടന ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കും പോലീസിന്റെ അശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ കയറാൻ ഇനി വരും ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനത്തിൻ്റെ കേരളം ഒട്ടാകെയുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇന്ന് ഇതാണ് വരും കഴിഞ്ഞ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ സെക്ടർ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ പരിശോധനയുണ്ട് ഇതിനെ നേരിട്ട പോലെ തന്നെ വ്യാപാരി വ്യവസായികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഈ കടന്നുകയറ്റം കടകളിലുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിനെ ഞങ്ങൾ നേരിടും കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ
കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ചാരുമൂട് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൗണിൽ പന്തംകുളത്തി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി അശാസ്ത്രീയമായ ടി പി ആർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാ ദിവസവും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുക വ്യാപാരികളെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ചാരുമൂട് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്തംകുളത്തി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി അശാസ്ത്രീയമായ ടി പി ആർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാ ദിവസവും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക വ്യാപാരികളെ ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധ സമരം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ഫസൽ അലിഖാൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഗിരീഷ് അമ്മ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എസ് ഷറഫുദ്ദീൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജി മണിക്കുട്ടൻ മാവേലിക്കര താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം എസ് സലാമത്ത് യൂത്ത് വിംഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പിയൂഷ് ചാരിമൂട് ഭാരവാഹികളായ മണിക്കുട്ടൻ ഇ ഷോപ്പി ദിവാകരൻ നായർ എബ്രഹാം പറമ്പിൽ എസ് ഷിബു ജോൺ വർഗീസ് അജി വിജയൻ രമാഭായി സിനി രമണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവിത സമരം നടത്തി ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാപാരികളെ എല്ലാ ദിവസവും കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുക അശാസ്ത്രീയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക കെട്ടിട നികുതി വാടക ലൈസൻസ് എന്നിവയുടെ ഇളവുകൾ നടപ്പാക്കുക വ്യാപാരികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ മുൻഗണന നൽകുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കായംകുളം നഗരസഭ ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ സമരം നടത്തിയത് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവിത സമരം നടത്തി ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാപാരികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുക അശാസ്ത്രീയമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക കെട്ടിട നികുതി വാടക ലൈസൻസ് എന്നിവയുടെ ഇളവുകൾ നടപ്പാക്കുക വ്യാപാരികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ പരിപാടിയിൽ മുൻഗണന നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു കായംകുളം നഗരസഭ ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ സമരം നടത്തിയത് കടകൾ തുറക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം അനുവദിക്കുക വ്യാപാരികൾക്ക് അടിയന്തരമായി വാക്സിൻ കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക അമിതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈസൻസ് ഫീസ് കടവാടക കെട്ടിട നികുതി തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും വ്യാപാരികളെ രക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ൂടെവാക്കിച്ചു എം എ സമത സ്വാഗതവും ജില്ലാ ട്രഷറർ ഐ ഹസൻകുഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു വ്യാപാരികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം ഭയാനകമാണ് ഓരോ വ്യാപാരികൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും പത്രത്തിനകത്ത് കടക്കണി കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വ്യാപാരികളുടെ പേരുകൾ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കടക്കണിയിൽപ്പെട്ട് വ്യാപാരികൾ ആത്മഹത്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യാപാരികളും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ഇന്ന് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുൻപിലും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുകയാണ് സമരത്തിൽ എൻ ശിവൻപിള്ള ടി എ നാസർ ജെ കെ നിസാം ഫിറോസ് ഖാൻ കെ എ സലിം രാജ് ഹുസൈൻ കളീക്കൽ സുരേഷ് ബാബു അനസ് ബഷീറുകുട്ടി അബ്ദുൽ സലീം ശ്യാംലാൽ ജബാറുകുട്ടി വാസുദേവൻ പിള്ള ആർ സുൽഫി ബി ബഷീർ ബി ഷബീർ ഹസ്രത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി കായംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണും സെക്രട്ടറിക്കും നിവേദനം നൽകി ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാപാരികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകുക അശാസ്ത്രീയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് നിവേദനം നൽകിയത് ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാപാരികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും അശാസ്ത്രീയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനും നടപടിയെടുക്കുക കെട്ടിട നികുതി വാടക ലൈസൻസ് എന്നിവയുടെ ഇളവുകൾ നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപാര വ്യവസായി സമി
ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണും സെക്രട്ടറിക്കും നിവേദനം നൽകി ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ ധർണയും ഈ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനും ശേഷം ഞങ്ങൾ കായംകുളത്തെ ചെയർപേഴ്സണും മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കും നിവേദനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഒരു യോഗം കൂടിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധമായ സഹായ സംഘങ്ങളും അധികാരിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കായംകുളത്തെ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുമാണ് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഇ എ സമീർ ജില്ലാ ട്രഷറർ ഐ ഹസൻ കുഞ്ഞ് ഭാരവാഹികളായ എം എ സമദ് എൻ ചോൺപിള കെ എ സലിംരാജ് സുരേഷ് ബാബു എസ് ഫിറോസ് ഖാൻ എ ബിഷുരുകുട്ടി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിവേദനം നൽകിയത് കിറ്റിലൂടെയോ ഭക്ഷണ കിറ്റിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതിന് കാരണം അവര് കടവാടക കൊടുക്കണം കറണ്ട് ചാർജ് അടയ്ക്കണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ലോൺ എടുത്തെങ്കിൽ തിരിച്ചടവ് നടത്തണം അഗ്നി അഗ്നിപർവ്വതം പോലെ സ്ഫോടനാത്മകമാണ് ഓരോ വ്യാപാരികളുടെ മനസ്സ് മരണത്തിലേക്ക് കടക്കിണിയുടെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമായി അവർ മാറിയിരിക്കുന്നു ഏഴ് ദിവസവും കട തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ന്യായമാണ് ഒരു വിവാഹത്തിൽ ചെന്നു പോറ്റാൽ ഒരു നേരമാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിശക്തമായ ഇടി ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അത് വിളമ്പിയാൽ അത് അവിടുത്തെ തിരക്ക് കുറയുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ ദിവസവും കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സമാധാനപരമായിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കൊറോണ നിയമപ്രകാരം തന്നെ വ്യാപാരം നടത്തുവാൻ വ്യാപാരികൾക്ക് കഴിയും നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസിൽ വിചാരണ നേരിടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ബുധനാഴ്ച കായംകുളം സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തും പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു യു ഡി എഫ് കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളം സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ ബുധനാഴ്ച ധർണ നടത്തുമെന്ന് യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം ചെയർമാൻ എ ഇർഷാദ് മണ്ഡലം കൺവീനർ ചേലക്കാട് രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വിചാരണ നേരിടുന്ന കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി ഉടൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സർക്കാർ ഓഫീസിന്റെ മുൻപിൽ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും നാളെ ധർണ നടത്തുകയാണ് ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കായംകുളം മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കായംകുളം മിനി സ്റ്റേ സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിൽ നടത്തുന്ന ധർണ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എ എം നസീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ് നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസിൽ വിചാരണ നേരിടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ധർണ നടത്തുന്നത് ആ മിനിമം യോഗ്യതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി കേരള നിയമസഭയിൽ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മാന്യതയെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നിയമസഭയിൽ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രകടനം നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി സംസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രബുദ്ധതയുടെ പേര് പറയുന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ പേര് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നും എക്കാലവും കളങ്കമായി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ പല ചെയ്തികളും നമുക്കറിയാം ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ധർണ ആരംഭിക്കും യു ഡി എഫിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് കായംകുളം നോർത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡിൽ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു ഷഹീദാർ പള്ളി മുതൽ ടി എ മദർലാൻഡ് സ്കൂൾ വരെയുള്ള റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സമരം കോൺഗ്രസ് കായംകുളം നോർത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡിൽ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു ഷഹിദാർ പള്ളി മുതൽ ടി എ മദർലാൻഡ് വരെയുള്ള റോഡ് പണി പൂർത്തിയാക്കാതെ കരാറുകാരനും എം എൽ എയും ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആരോപിച്ചു കോടികൾ വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കരാറുകാരനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുക എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധ ഉപരോധ സമരം നടത്തിയത് നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എ ജെ ഷാജഹാൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂന്ന് നാലിലധികം വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ ഈ റോഡ് കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഒരു റോഡ് ഇങ്ങനെ തകർത്തിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം കൈയാളുന്നവരുടെ വലിയ അനാസ്ഥയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഒരു കാസർഗോ
പക്ഷേ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തമാർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്തം ഈ നാട്ടിലെ എം എൽ എ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനാണ് അത് അതിനുശേഷം മറ്റൊരു കോൺട്രാക്ടറെ കൊണ്ടുവന്ന് പണിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അയാളെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പണി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി വടക്കൻ മേഖലയോട് ഇവർ കാണിക്കുന്ന വലിയ അനാസ്ഥയാണ് ഈ മേഖലയിലെ രാജേന്ദ്ര കുറുപ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷൈജു മുക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നഗരസഭ യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ സി എസ് ബാഷ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വിജയൻ പനയഞ്ചേരിൽ സൂര്യ മുഹമ്മദ് തയ്യിൽ റഷീദ് എം നൌഫൽ ഇ നാസറുദ്ദീൻ ഷുക്കൂർ വരിശ്ശേരി പ്രസാദ് എരുവ നജീബ് കപ്പകശ്ശേരി ഷെഫി വാലിയത് ഹാഷിർ പുത്തൻകണ്ണം അസിം നാസർ രാജൻ പനക്കൽ സലീം രാജൻ തേച്ചേരി ഷെബീർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി എൻ സി പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം കായംകുളം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളം ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിനെതിരെ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു എൻ സി പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സാദത് ഹമീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ സി പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം കായംകുളം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളം ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധനയ്ക്കെതിരെ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു എൻ സി പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സാദത് ഹമീദ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് അത്തിരി അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നായകനായിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇന്ന് ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിതം സുസ്സഹമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം ഈ രാജ്യവും ഈ ലോകവും ജനങ്ങൾ ഇന്ന് മരണത്തോടും മല്ലടിക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി കോവിഡ് എവിടെയാണ് കോവിഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിറവേറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ വാക്സിൻ ലഭിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മടി കാണിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണകൂടം രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് നിരന്തരമായ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനയിലൂടെ മോദി സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ മേൽ കടുത്ത ദുരിതം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് സാദത് ഹമീദ് പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഹക്കിം വള്ളിത്തറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മോഹനൻ കാർത്തിക സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സൈജു വാഴക്കടയിൽ ടൗൺ പ്രസിഡന്റ് ഷാജി ബാബുജാൻ റസിയ താഹ പനമൂട്ടിൽ ഇജാസ് നവാസ് ബഷി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കണ്ടേ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയുമോ കിട്ടുന്ന അവസരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കുന്ന കൊള്ളയാണ് നടത്തുന്നത് ഈ കൊള്ള അവസാനിച്ചേ മതിയാവൂ ഈ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമരത്തിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കണ്ടില്ല നടിച്ചാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ കാണാതാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇന്ധന പാചക വാതക വില വർധനയ്ക്കെതിരെ എൻ സി പി കണ്ടല്ലൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം റജി ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇന്ധന പാചക വാതക വിലവർധനയ്ക്കെതിരെ എൻ സി പി കണ്ടലൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ നിൽപ്പ് സമരം നടത്തി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കണ്ടലൂർ രാജേന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം റജി ചെറിയാൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് അധികാരം വിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചക വാതകത്തിന്റെ വിലകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരം കൊടുത്തത് കമ്പനികൾക്കാണ് ഈ കമ്പനികളുടെ അമിതാവേശത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷാജി കലറക്കൽ എൻ വൈ സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംനാദ് താജ് മോഹനൻ ഏവൂർ മുരളിപ്പിള്ള അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് സഫാം ഷാർങ്ങധരൻ ശശിധരൻ വേണുഗോപാൽ വിഘ്നേശ്വരൻ പിള്ള ഗംഗാധരൻ ആരോമൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പെട്രോളിന്റെ വില നിയന്ത്രണം എടുത്തുകളും അതിനുശേഷം കേന്ദ്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നു ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഡീസലിന്റെയും വില
എൻസിപി കായംകുളം ടൗൺ മണ്ഡലം പ്രവർത്തക സമിതി യോഗവും പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സാദത് ഹമീദിനുള്ള സ്വീകരണവും നടത്തി സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം റജി ചെറിയാൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ സി പി കായംകുളം ടൗൺ മണ്ഡലം പ്രവർത്തക സമിതി യോഗവും പുതിയതായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സാദത് ഹമീദിനുള്ള സ്വീകരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു താജുദ്ദീൻ അറബിപ്പറമ്പിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ റസിയ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം രജി ചെറിയാൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പി സി ചാക്കോ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഒട്ടനവധി പുതിയ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു അങ്ങനെ കടന്നു വന്നതിനകത്ത് കായംകുളത്ത് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു നമ്മുടെ ശ്രീ റജി ചെറിയാൻ അവറുകൾ അതേപോലെ തന്നെ സാധ്യം ഇത് ഹക്കീമ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി നേതാക്കന്മാർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും കടന്നു വരുന്നത് പോലെ ഈ പാർട്ടിയിൽ ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരാണ് ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും ഇതേ രീതിയിൽ ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇതേപോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാർ പാർട്ടി സഹപ്രവർത്തകർ ഇതര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ളവർ ഒക്കെ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് കുമാർ സാദത്തിന് സ്വീകരണം നൽകി മൺമറഞ്ഞു പോയ ശ്രീ ഹേ സമീദ് ഈ നാടിന്റെ നഗരസഭയുടെ അധ്യക്ഷനും ഈ പാർട്ടിയുടെ അന്ന് ഒൻപത് എം എൽ എ മാറുള്ള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സംസ്ഥാന നിർവാഹ സമിതി അംഗവും ഈ നിയോജ മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ഈ നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പിതാവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ കൈപിടിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായി നീ നാളെ ഈ നാട്ടിലുണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് നിർവാഹ സമിതി അംഗം റഷീദ് നമ്പലശ്ശേരിയിൽ സജീവ് കണ്ടല്ലൂർ റാഫി വിളയത്ത് ഷാജി കലറക്കൽ എലിയാ കത്ത് പറമ്പി സൈജു വാഴക്കടയിൽ സണ്ണി പുള്ളിക്കണക്ക് അബ്ദുൾ സലാം വേലിയിൽ ഹക്കിം വള്ളിത്തറ ഷാജി കൊച്ചുപറമ്പിൽ ബാബുജാൻ ഇജാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരെ മറ്റുള്ള പാർട്ടികളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ ആ വഴി നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോ ഭാരവാഹികളും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പാർട്ടിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഈ പാർട്ടിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അംഗങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി മൂന്നാമത്തെ ഘടകക്ഷിയാണ് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിനെങ്കിൽ കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി നമുക്ക് തന്ന ഒരു സീറ്റാണ് എൻ സി പി എന്ന പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ കാലവും ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രവർത്തനവും ഇല്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള കാലം ഒന്നല്ല നമ്മൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഓരോ പരിപാടിയും പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ വിവിധ താലൂക്കുകളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് വീടുകൾ നശിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടർ എ അലക്സാണ്ടർ അറിയിച്ചു കാർത്തികപ്പള്ളിക്ക് ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം കോടിയും മാവേലിക്കരയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷവുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്നാണ് തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ വിവിധ താലൂക്കുകളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് വീടുകൾ നശിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടർ എ അലക്സാണ്ടർ അറിയിച്ചു കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിന് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയും മാവേലിക്കര താലൂക്കിന് ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലയളവ് വരെ പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായും വീട് നശിച്ചവർക്കുള്ള ധനസഹായമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്നാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് തുക വിവിധ താലൂക്കുകൾക്ക് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരവായിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേർ രോഗമുക്തരായി പത്ത് ദശാംശം ഒൻപത് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബ
ചികിത്സ വൈകിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയോടൊപ്പം എത്തിയവരും ഡോക്ടറും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായത് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള എരുവ സ്വദേശിയെ കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഒ പി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ മറ്റൊരു രോഗിയുടെ മുറിവിൽ തുന്നലിടുകയായിരുന്നു ഈ സമയം നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടയാളെ പരിശോധിക്കാൻ വൈകിയെന്ന് ആരോപിച്ച് രോഗിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നയാൾ ഡോക്ടറെ പിടിച്ചു തള്ളിയെന്നാണ് ആരോപണം അതേസമയം രോഗിയെ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഇ സി ജിയിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ ബന്ധുക്കൾ രോഗിയെ ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ രോഗി മരണമടയുകയും ചെയ്തു അതേസമയം ഇരുകൂട്ടരും പരാതി നൽകാത്തതിനാൽ നടപടി ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സൂചന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ പലരെയും ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ തർക്കവും സംഘർഷവും ഇവിടെ പതിവാണ് ആറാം ക്ലാസ്സുകാരൻ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധേയനാകുന്നു കായംകുളം കീരിക്കാട് മുഴങ്ങോടിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം സിയാ മൻസിലിൽ സിയാദ് അനീസ ദമ്പതികളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഷഫീനാണ് വാഹനങ്ങളുടെ രൂപം ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സുകാരൻ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധേയനാകുകയാണ് കായംകുളം കീരിക്കാട് മുഴങ്ങോടിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം സിയ മൻസിലിൽ സിയാദ് അനീസ ദമ്പതികളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഷെഫിനാണ് വാഹനങ്ങളുടെ രൂപം ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രധാനമായും നിർമ്മാണം കായംകുളം എൻ ആർ പി എം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് ഷെഫിൻ കൂടുതലും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളാണ് യഥാർത്ഥ ബസ്സുകളുടെ രൂപം വരച്ച ശേഷം കാർഡ്ബോർഡിൽ വെട്ടിയെടുത്താണ് നിർമ്മാണം ബസ്സുകളുടെ രൂപത്തിൽ സ്വന്തം ഭാവനയും ഇടിച്ചേർക്കുന്നു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളും അല്ലാത്തവയുമൊക്കെ ഈ കൊച്ചുമുടുക്കൻ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ജെ സി ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള യന്ത്രങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നടക്കം വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് മുഹമ്മദ് ഷെഫിൻ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടിയിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഷെഫിന്റെ ഭാവനയും വൈഭവവും കരുത്തുറ്റതാണെന്ന് പിതാവ് സിയാർ പറയുന്നു ജന്മന ഒരു കണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇടത്തെ കണ്ണ് ആറ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ബ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് രണ്ട് വട്ടം ചെയ്ത് പിന്നെ കോങ്കണ്ണിനെ ചെയ്ത് ലോങ് സൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു നടക്കുമ്പോൾ ഇടിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ ഇച്ചിരി ഇതാ പത്ത് ശതമാനം ഇച്ചിരി ബുദ്ധി കുറവാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവരിത് ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷം ആയി കാണും അതിനു മുമ്പ് ഭയങ്കര ചെണ്ടമേള അടിയായിരുന്നു ഈ വലിയ പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഭയങ്കര പാട്ട് ഡാൻസ് ഇതെല്ലാം അറിയും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് കളർ കളർ വെസ്പോഡ് അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിലോട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ അവിടെ വിടും സ്വന്തം സൃഷ്ടികൾ വൈറലാകണമെന്നാണ് ഷെഫിന്റെ ആഗ്രഹം കലാഭിരുചിയുള്ള മുഹമ്മദ് ഷെഫിൻ ചെറുപ്പത്തിലെ മുതൽ തന്നെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒത്തിരി വണ്ടികളുണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സാ പിന്നെ ഇതൊരു വണ്ണസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പവർ വണ്ടിയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് പിന്നെ ഇതൊരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഉണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഒരു മല്ലു സിംഗിലെ ലോറി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അടിയിൽ വാൾട്ടറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാൾട്ടറി വരെ ഓടുന്നതാണ് ഈർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കും കത്രിക പിന്നെ കോമ്പസ് ചില വണ്ടിക്കൊക്കെ അടപ്പുണ്ട് അടപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കമ്പി അതാ ഈർക്കില് ടയറ് അത് പേസ്പോർഡാണ് കാർബോർഡ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഫോം ഷീറ്റിന്റെ ചെറിയ പീസൊക്കെ കിടക്കുന്ന എടുത്ത് ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലാസ് അത് വെറും പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റാണ് അത് ഫോം ഷീറ്റും ഒന്നുമില്ല അത് സാധാരണ ഒരു ഷീറ്റാണ് ഒ എസ് പി ഷീറ്റായിരുന്നു ഇതിന് കട്ടി ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മുടെ ആസ് മുട്ടായി ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കവറിലാണ് ഇത് ഞാൻ ഗ്ലാസ് ഒട്ടിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വണ്ണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലേസറും ഡിസ്കോളൈറ്റുകളും ഇതിൻ്റെ പാട്ടുകളും ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റൊക്കെ വന്ന് കാണണം അതിൻ്റെ ഡോറ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടൈബർ ക്യാമിന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഞാൻ ന
നമ്മളെ സീനിയേഴ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇരുപത് ആക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം ക്ലബിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല കെ ജയചന്ദ്രൻ പിള്ളയാണ് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് കുമാർ സെക്രട്ടറിയും കെ ആർ ശിവദാസൻ ട്രഷററുമാണ് ചാർട്ടർ പ്രസിഡന്റ് എ ആർ സുരേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ മുൻ റീജിയണൽ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ എം എൻ ആർ നായർ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ അവരോധിച്ചു ചടങ്ങിൽ റീജിയണൽ ചെയർപേഴ്സൺ രവിനാഥ് സോൺ ചെയർപേഴ്സൺ ജി പ്രഭാകര കുറുപ്പ് ഗൈഡിംഗ് ലയൺ ഡോക്ടർ കെ ജി മോഹൻ ലയൻസ് ക്ലബ് കായംകുളം സെൻട്രലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മധുക്കുട്ടൻ പിള്ള തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു Today we may be only 11 tour, but it will be, it will be at least 20 members. And they will be the most trustworthy people for this trust. I also request you to also that in future, wherever you go and wherever you will have a friend, you should select only those who can follow with you. CD Nermus, Kain Glob. കണ്ടലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ പഠന സഹായത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിനായി പലിശരഹിത വായ്പാ പരിപാടിയായ വിദ്യാതരങ്ങനെ തുടങ്ങി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിബിൻ സി ബാബു വായ്പാ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠന സഹായത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിന് പലിശരഹിത വായ്പാ പരിപാടി വിദ്യാധനങ്ങി വായ്പാ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കണ്ടലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് സുനിൽകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി എം യോഗിദാസൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിബിൻ സി ബാബു വായ്പാ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിള്ളേർ ലിസ്റ്റൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത ലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ വഴി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇനി മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടാത്ത ആ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി നൂറ് കോടി രൂപയിലധികം ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകമായി സംഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടി പോലും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്ത ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം ഇതാക്കി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡി അംബുജാക്ഷി വാർഡ് മെമ്പർമാരായ കെ ആർ രാജേഷ് ബീന സുരേന്ദ്രൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ എം പി സരസമ്മ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം രാജഗോപാൽ നന്ദി പറഞ്ഞു കണ്ടല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിന്റെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ടി രത്നകുമാർ ആർ വിജയൻ കെ എസ് ഷെല്ലി കെ പങ്കജാക്ഷൻ ജി യശോധരൻ ടി ചന്ദ്രിക സ്വപ്ന സരസൻ സംഗീത ജയൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി രമാഭായി ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് കണ്ടല്ലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറുകണക്കിന് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിതരണം ചെയ്തത് അതിനുള്ള തുക വിതരണം ചെയ്തത് അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പയാണ് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നൽകിയത് ഭരണിക്കാവ് പള്ളിക്കൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാം നമ്പർ കോൺഗ്രസ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ആദരിച്ചത് ഭരണിക്കാവ് പള്ളിക്കൽ നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാം നമ്പർ കോൺഗ്രസ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്ലസ് ടുവിനും എസ് എസ് എൽ സിക്കും ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ പത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു സിനി ജോസ് അക്ഷയ് കുമാർ കൃഷ്ണപ്രിയ നന്ദനാരാജ് ലക്ഷ്മി എസ് അമൻ പി മീനാക്ഷി ജെ ശ്രീലക്ഷ്മി അതുല്യ അനിൽ എൽബിൻ മനോജ് ജോർജ് എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ആദരിച്ചത് ഈ ബൂത്തിലെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർഗ് മേടിച്ച് വിജയിച്ച കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ഇത്ര മാത്രം ഭംഗിയാക്കി തീർത്ത ഈ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ നല്ല ആൾക്കാരോടും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന യോഗം സുരേഷ് നൈനാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശശീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള പാർട്ടിയാണ് ലോകത്തൊരു കക്ഷിക്ക് ഇത്രയും പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടി ഇല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങി തന്ന പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത സമയത്ത്
വളരെ പ്രായമുള്ള അമ്മയോടൊപ്പം ഒരു കിലോമീറ്റർ വീടിന് ദൂരെയുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് അമ്മയുടെ കൈയും പിടിച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായ വില്യം വീക്കിലി എന്ന് പറയുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഏത് ഉന്നത പദവി ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ മാതാവിനെ പിതാവിനെ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കരുത് അവരെ ആദരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം സി ഡി നെറ്റ്വേഴ്സ് അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഇരുകാലുകളിലും ലോഹദണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കായംകുളം സ്വദേശി ഉദയന് ചികിത്സാ സഹായവും ഉദയനും ഭാര്യ ഗിരിജയ്ക്കും ഉപജീവനത്തിനായി ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ലോട്ടറിയും നന്മ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകി വാടക പോലും നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ കുടുംബമാണ് ഉദയന്റെയും ഗിരിജയുടേതുമെന്ന് നന്മ കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഇരുകാലുകളിലും ലോഹദണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കായംകുളം സ്വദേശി ഉദയന് ചികിത്സാ ധനസഹായവും ഉദയനും ഭാര്യ ഗിരിജയ്ക്കും ഉപജീവനത്തിനായി ലോട്ടറി വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ലോട്ടറിയും കായംകുളം നന്മ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകി കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നന്മ പ്രവർത്തകരായ മുനീർ പതിനേഴാം വാർഡ് കൌൺസിലർ ബിജു അനി വിനോദ് അനീകർ ബിജു ഷാജി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വാടക പോലും കൊടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്ന കുടുംബത്തെയാണ് നന്മ കൂട്ടായ്മ സഹായിച്ചതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നന്മ കൂട്ടായ്മ ഈ സമൂഹത്തിലെ ദുർബലരായ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നന്മ കുട്ടായ്മ ഈ ദമ്പതിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ദമ്പതിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം നന്മ കുട്ടായ്മ നേരിട്ട് പ്രവാസികളുടെയും സുമൻസുകളുടെയും സഹായത്താൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വലിയ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ നിറയുമ്പോൾ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നിരത്തി അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കായംകുളം സ്വദേശി ശിവപ്രസാദ് ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ് ശിവപ്രസാദിന്റെ ശേഖരത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രമുഖ വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന് റോൾസ് റോയ്സ് കാറിന്റെ ചെറുപ്പതിപ്പ് നിർമ്മിച്ച് നൽകി ശ്രദ്ധേയനായിരിക്കുകയാണ് ഈ കലാകാരൻ വലിയ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ നിറയുമ്പോൾ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ദാ ഇവിടെ ഈ ഇത്തിരി പോന്നെടുത്ത് ഒതുക്കും ഈ കൊച്ചുമിടക്കൻ കായംകുളം കെ പി സി ജംഗ്ഷന് സമീപം സായി കൃപയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണമുള്ള മിനി ദമ്പതികളുടെ മകൻ ശിവപ്രസാദ് എന്ന കൗമാരക്കാരൻ ചെറുവാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കായംകുളം ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ശിവപ്രസാദ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഓരോ വാഹന രൂപങ്ങളും യഥാർത്ഥ വാഹനത്തിന്റെ തനിമയുള്ള ചെറുപതിപ്പുകൾ തന്നെയാണ് ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ് ശിവപ്രസാദിന്റെ ശേഖരത്തിലുള്ളത് ലോറികൾ ബസ്സുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ആകർഷകമാണ് ഇതിൻ്റെ ചിലവെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ തന്നെ മാഞ്ചി പെയിൻറ്റ് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ മൂവ മൂന്ന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനലായിട്ട് വരുന്ന തന്നെ സ്റ്റിയറിങ് സീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗിയർ ബോക്സ് ലിവർ എല്ലാം ഒറിജിനൽ ബസ്സിൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ അളവ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മിനിയേച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫോം ഷീറ്റ് ഫ്ലെക്സ് ക്വിക്ക് മഷി തീർന്ന പേന തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ ലോറികൾ കാറുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മിനിയേച്ചർ വാഹനങ്ങൾ ശിവപ്രസാദ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ സ്കൂളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരനാണ് ശിവപ്രസാദ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ വെർച്വൽ ചടങ്ങിൽ ശിവപ്രസാദിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ നിർമ്മാണം ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷീറ്റിലാണ് ഇത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഡർ കിട്ടിയ ഒരു വർക്കാണ് ഇത് കാർ ബോർഡിൽ ആദ്യം ബേസ് ബോർഡിലാണ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനലായിട്ട് വരുന്ന തന്നെ സ്റ്റിയറിങ് സീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗിയർ ബോക്സ് ലിവർ എല്ലാം ഒറിജിനൽ ബസ്സിൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ അളവ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മിനിയേച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓർഡർ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് പത്രത്തിൽ വന്നപ്പം വിളിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ലെറ്റർ അയച്ചപ്പോൾ
ഓട്ടോമൊബൈൽ ജേർണലിസ്റ്റായ ബൈജു എൻ നായർ അടക്കമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും യൂട്യൂബർമാരും ചടങ്ങിൽ എത്തിയിരുന്നു ഫാക്ടറിയുടെ ഓണറാകട്ടെ കാരണം പത്താം ക്ലാസ്സിലല്ലേ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു റോൾസ് റോയ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലി ഗുഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഷോ മാത്രമല്ല ബാറ്ററി ഉണ്ട് സാധനം ഓടും എന്തായാലും സൂപ്പറായിട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു റോൾസ് റോയ്സ് ഉണ്ട് വീണ്ടും റോൾസ് റോയ്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് വെക്കാമല്ലേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു റോൾസ് റോയ്സ് റൈഡ് നടത്താൻ ഒരു ദിവസം വിളിക്കാം ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളത് സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇറ്റ്സ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ റോൾസ് റോയ്സ് നിർമ്മിച്ചതിന് സമ്മാനമായി ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം ശിവപ്രസാദിന് ബോബി ചെമ്മണ്ണു നൽകി സ്വർണ്ണക്കാറ് തന്നപ്പോൾ സ്വർണം തിരിച്ച് സമ്മാനിക്കുകയാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വാല്യല്ല നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് കീപ്പിറ്റ് അപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം റോൾസ് റോയ്സിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അവസരം നൽകാമെന്നും അറിയിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ലോറിയും ബസ്സും ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ശിവപ്രസാദ് ഒറിജിനൽ വണ്ടിയുടെ സ്കെയിൽ അളവിലാണ് അതായത് മീറ്റർ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം വരച്ച് സ്കെച്ച് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ചെയ്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ടയറും എല്ലാം ഫോർ ഷീറ്റിലാണ് മൾട്ടിവുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റിലാണ് പിന്നെ ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റാണ് പിന്നെ ബൾബ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഫാൻസി ബൾബ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ശിവപ്രസാദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും വലിയ പിന്തുണയാണ് ഉള്ളത് കണ്ടല്ലൂർ വടക്ക് വടക്കത്ത് കിഴക്കതിൽ രാമകൃഷ്ണ പണിക്കർ നിര്യാതനായി എൺപത്തി ആറ് വയസ്സായിരുന്നു ആദ്യകാല സി പി എം പ്രവർത്തകനും ദീർഘകാലം കണ്ടല്ലൂർ വടക്ക് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും മുൻനിര കർഷക സംഘം പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കായംകുളം നഗരസഭയിലെ എൽ ഡി എഫ് ഭരണ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി വസ്തുതാപരമല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യു ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാർ നടത്തിയ സമരം പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ജാളിത തീർക്കുവാനാണ് അവിശ്വാസമെന്ന് ഭരണപക്ഷം അശാസ്ത്രീയമായ ടി പി ആർ സംവിധാനത്തിലും വ്യാപാരി ദ്രോഹത്തിലും പ്രതിഷേധം വ്യാപാരി സംഘടനകൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സമരം നടത്തി പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ജില്ലയിലെ വിവിധ താലൂക്കുകളിൽ വീടുകൾ നശിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേർ രോഗമുക്തരായി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് ദശാംശം ഒൻപത് ഏഴ് ശതമാനം പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേർ ചികിത്സയിൽ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം